7 marca przypada 95. rocznica urodzin Jana Rodowicza Anod, którego los był niezwykle charakterystyczny dla wojennego pokolenia Kolumbów. Urodził się w 1923 roku w Warszawie. W latach 1935-39 uczęszczał do liceum Batorego, gdzie był członkiem 23. warszawskiej drużyny harcerskiej, tak zwanej Pomarańczarni. Po opanowaniu kraju przez wojska niemieckie w 1939 roku włączył się w konspirację i wstąpił do Szarych Szeregów. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych, m.in. w słynnej akcji pod Arsenałem. W 1943 roku brał udział w stworzeniu batalionu Zośka. W Powstaniu Warszawskim początkowo walczył na Woli w kompanii Rudy batalionu Zośka. 9 sierpnia został ciężko ranny w czasie ataku na szkołę przy ulicy Spokojnej. 11 sierpnia został odznaczony Virtuti Militari i awansowany na porucznika. 15 września wreszcie został ponownie ranny. Nocą z 17 na 18 września żołnierze armii Berlinga przywieźli go pontonem przez Wisłę na Pragę. Przebywał na leczeniu w Otwocku. W sierpniu 1945 roku przeprowadził się do Warszawy, gdzie wspólnie z członkami batalionu Zośka nadzorował ekshumację i pochówek poległych współtowarzyszy na Powązkach. Ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną AK Okręgu Centralnego. W tym okresie zajmował się spisywaniem list poległych i zaginionych żołnierzy Zośki i współtworzył archiwum Baonu Zośka. Rozpoczął również studia na Politechnice. 24 grudnia 1948 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i poddany brutalnemu śledztwu. Zginął w niejasnych okolicznościach 7 stycznia 1949 roku. Zdaniem prokuratury i UB wyskoczył z czwartego piętra budynku. Według wielu hipotez został z niego po prostu wypchnięty. Anonimowo pochowano go na cmentarzu powąskowskim. Bliscy o jego śmierci dowiedzieli się dopiero 1 marca. 16 marca odbyła się ekshumacja i przeniesienie zwłok do rodzinnego grobu na Starych Powązkach. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu Historia, gdzie znajduje się wiele książek o tematyce powstańczej i harcerskiej 